ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡി ഐ വൈസ് ചെയ്താലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡി ഐ വൈക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കല്ലാണ് നല്ല ഉരുണ്ട കല്ലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും കല്ല് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി നമുക്ക് അതൊന്ന് ബേസ് കോട്ട് കൊടുത്തെടുക്കണം വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്കപ്പം ഗ്രീൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ക്യാക്ടസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സൈസുള്ള ബ്രഷസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ട്രൈപ്സോ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ചെറിയ ഡോട്ട് ഡിസൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോണിന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ക്യാക്ടസിൻ്റെ പല പാറ്റേൺസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്ട്രൈപ്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ഡോട്ട്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാർസ് പോലെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഒരു എയർപോർട്ട് പോലത്തെ ചെറിയൊരു ബേസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് അടിയിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ആവാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ വയ്ക്കാം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പീസായിട്ടും നമുക്കിത് വെക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പീസ് ഇത് സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജി ആയി വായിക്ക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ തീർന്ന അക്രിലിക് പെയിൻസിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിബൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ്സോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അക്രിലിക് പെയിൻസും ബ്രഷസും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എം ടി ബോട്ടിൽസ് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൈറ്റ് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാല് ബോട്ടിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വൈറ്റ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പുള്ള മാർക്കറാണ് സി ഡി മാർക്കേഴ്സ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ നല്ല ബോൾഡായിട്ടുള്ള പെർമനൻറ്റ് മാർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പം ഒറ്റ സ്ട്രൈക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ലെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഹോം എന്നെഴുതാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണോ റൈറ്റിങ്സ് നമുക്കത് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് ബോൾഡാക്കി എഴുതണം ആ വരച്ച ഔട്ട്ലൈൻ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും മാർക്കേഴ്സ് വെച്ച് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഈസി മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ നാല് ബോട്ടിൽസും അത് ബോൾഡാക്കി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻസ് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഡൂഡിൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വ്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ഡി ഐ വൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എ ഫോർ ഷീറ്റ് കളേഡ് പേപ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം വിട്ടായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് പീസാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ തമ്മിൽ പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ജോയിൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ഡിസ് നമുക്കൊരു ഡെക്കറേഷൻ പീസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല ഗ്ലിറ്ററിങ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസിനും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വോളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ റൂഫ് ടോപ്പിലും ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോ ഫോർത്ത് ഡി ഐ വൈക്ക് നമ്മളൊരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സെയിം സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് ആയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലും അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും സർക്കിൾ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മളതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾ പാറ്റേൺ ആ പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ആ കാർഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാർഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സോ മെസ്സേജസോ ചെയ്യാതെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ താങ്ക് യു എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇതുപോലെ താങ്ക് യു കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു താങ്ക് യു കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാർഡ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വേറൊരു പാറ്റേൺ ആണിത് ഇത് ഞാൻ സെയിം പല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വാളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് കളേഴ്സിൽ അതിൽ പല ഷേപ്പ്സിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലുക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും വാൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷുവർ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്